హాయ్ హలో అందరికి నమస్కారం ఈ సెషన్ లో ఎంవీసీలో ఫిల్టర్స్ గురించి డిస్కస్ చేద్దాం సో జస్ట్ ఇది ఒక ఇంట్రొడక్షన్ ఫిల్టర్స్ లో అసలు ఫిల్టర్స్ ఏంటి ఫిల్టర్స్ యూజ్ చేయాల్సిన అవసరం ఏంటి దాంట్లో ఏమేమి ఉంటాయి ఏంటి అనేది డిస్కస్ చేద్దాం సి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇక్కడ డయాగ్రామ్ చూడండి క్లయింట్ ఎప్పుడైతే రిక్వెస్ట్ అనేది పెడుతున్నాడు ఇప్పుడు ఈ రిక్వెస్ట్ అనేది ఏం చేస్తుంది అంటే మనకి రౌట్ ఇంజిన్ లేక వెళ్తుంది అండ్ రౌట్ ఇంజిన్ అనేది మనకి కంట్రోలర్ కి నావిగేట్ అవుతుంది అండ్ కంట్రోలర్ అనేది అప్రోప్రియేట్ అంటే మనం ఏ యాక్షన్ మెథడ్ అయితే ఇస్తామో ఆ మెథడ్ ఆ కంట్రోలర్ లో ఉన్న ఆ యాక్షన్ మెథడ్ అనేది ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది అండ్ లైక్ బేస్డ్ ఆన్ దట్ ఇన్కమింగ్ రిక్వెస్ట్ అండ్ ఏదైతే అవుట్పుట్ ఉంటుందో లైక్ ఈ యాక్షన్ మెథడ్ అనేది ఆ రెస్పాన్స్ ని బ్యాక్ పంపిస్తుంది క్లయింట్ కి పంపిస్తుంది యాక్చువల్ గా మనకి అప్లికేషన్ లో ఎంఈసి అప్లికేషన్ లో జరిగేది ప్రాసెస్ ఇది లైట్ అంటే దీనిలో రౌటింగ్ టేబుల్ లోడ్ అవుతుంది సో ఇదంతా ఉంటుంది సో ఈ లైఫ్ సైకిల్ అనేది వెళ్ళేస్తాయి బేసిక్ గా మనకు జరిగేది ఏంటంటే క్లయింట్ ఎప్పుడైతే రిక్వెస్ట్ పెడుతున్నాడో సో అప్పుడు రౌటింగ్ టేబుల్ అనేది అంటే రౌట్ ఇంజిన్ అనేది పిక్చర్ లోకి వస్తుంది సో రౌట్ రౌటింగ్ నుంచి కంట్రోలర్ కి నావిగేట్ అవుతుంది కంట్రోలర్ నుంచి పర్టికులర్ యాక్షన్ మెథడ్ నావిగేట్ అవుతుంది సో ఇక్కడ ఈ యాక్షన్ మెథడ్ అనేది ఆపరేషన్స్ ఏదైతే బిజినెస్ లాజిక్ అనేది ఎగ్జిక్యూట్ అయిన తర్వాత రిజల్ట్ ని మనకి లైక్ రిజల్ట్ ఫిల్టర్ ద్వారా మనకి ఇక్కడ రెస్పాన్స్ ని మనకి క్లయింట్ కి రీచ్ అవుతుంది సో ఇక్కడ ఈ యాక్షన్ మెథడ్ కి ముందు గాని తర్వాత గాని మనం ఏదైనా బిజినెస్ లాజిక్ ని ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలి అనుకున్నాం అనుకోండి రైట్ సో యాక్షన్ మెథడ్ బిఫోర్ ఎగ్జిక్యూటింగ్ యాక్షన్ మెథడ్ అండ్ అలాగే ఆఫ్టర్ ఎగ్జిక్యూటింగ్ యాక్షన్ మెథడ్ ఏదైనా బిజినెస్ లాజిక్ ని మనం ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలి లైక్ యాక్షన్ మెథడ్ ఎగ్జిక్యూట్ చేసే ముందు సమ్ వ్యాలిడేట్ చేయాల్సి ఉంటాయి కొన్ని అలాగే ఎగ్జిక్యూట్ అయిన తర్వాత లైక్ సపోజ్ ఎగ్జిక్యూట్ అయ్యే టైమ్ లో మనకి ఎక్సెప్షన్ వచ్చింది అనుకోండి సో దట్ మీన్స్ అట్ ది ఎండ్ ఆఫ్ మనకి ఎక్సెప్షన్ అనేది ఒకటి రేజ్ అవ్వాలి సో అందుకని మనం బిఫోర్ అండ్ ఆఫ్టర్ ఎగ్జిక్యూషన్ సో ఇలాంటి కేసెస్ లో మనకి ఫిల్టర్స్ అనే కాన్సెప్ట్ అనేది మనకి పిక్చర్ లోకి వచ్చింది క్లియర్ సో ఈ ఫిల్టర్స్ అనేది ఏంటంటే ఫిల్టర్స్ ఇన్ ఏ స్పీడ్ ఆఫ్ ఎంఈసి ఫ్రేమ్ వర్క్ ఆర్ ది యాట్రిబ్యూట్స్ దట్ ఎలోస్ హస్ టు ఇన్జెక్ట్ సమ్ లాజిక్ ఆర్ కోడ్ విచ్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి ఎగ్జిక్యూటెడ్ ఐదర్ బిఫోర్ ఆర్ ఆఫ్టర్ అండ్ యాక్షన్ మెథడ్ ఈస్ ఇన్వోక్ దట్ మీన్స్ ఏదైతే మనం యాక్షన్ మెథడ్ అనేది ఇన్వోక్ చేస్తున్నామో దానికి ముందు కానీ లేదంటే తర్వాత కానీ సమ్ లాజిక్ ని ఆర్ సమ్ కోడ్ ని మనం ఇంజెక్ట్ చేస్తున్నాం క్లియర్ దట్స్ ఆ ఫిల్టర్ సో ఇక్కడ చూడండి ఈ ఫిల్టర్స్ ని యూజ్ చేయాల్సిన అవసరం ఏంటి సో వడ్ వీ నీడ్ టు యూజ్ ఫిల్టర్స్ లైక్ క్యాచింగ్ పర్పస్ కానీ లాగింగ్ లాగింగ్ చెక్ చేయడానికి కానీ లేదంటే ఎర్రర్ హ్యాండ్లింగ్ కానీ అథెంటికేషన్ అండ్ ఆథరైజేషన్ పర్పస్ లో కానీ మనం ఈ ఫిల్టర్స్ అనేది యూజ్ చేయవలసి ఉంటుంది లైక్ క్యాచింగ్ అలాగే లాగింగ్ లాగిన్ చేస్తుంటాము రైట్ లాగింగ్ పర్పస్ లేదంటే ఎర్రర్ హ్యాండ్లింగ్ అలాగే అథెంటికేషన్ అండ్ ఆథరైజేషన్ పర్పస్ లో ఫిల్టర్స్ అనేది యూజ్ చేస్తాం సో ఈ ఫిల్టర్స్ లో టైప్స్ ఏంటి డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఏంటి సో యాజ్ యూజువల్ మన పైన డిస్కస్ చేసినట్టు అథెంటికేషన్ ఫిల్టర్ ఆథరైజేషన్ ఫిల్టర్ యాక్షన్ ఫిల్టర్ రిజల్ట్ ఫిల్టర్ అండ్ ఎక్సెప్షన్ ఫిల్టర్ క్లియర్ అథెంటికేషన్ ఆథరైజేషన్ యాక్షన్ రిజల్ట్ అండ్ ఎక్సెప్షన్ సో ఈ ఫిల్టర్ లో ఎక్సెప్షన్స్ ఏదైతే ఉన్నాయో లైక్ ఈ ఫిల్టర్ లో ఏదైతే మనం ఇచ్చామో సో ఇదే ఆర్డర్ అనమాట ఫస్ట్ అథెంటికేషన్ ఫిల్టర్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది తర్వాత ఆథరైజేషన్ ఫిల్టర్ తర్వాత యాక్షన్ ఫిల్టర్ రిజల్ట్ ఫిల్టర్ అట్ ది ఎండ్ లాస్ట్ లో ఎక్సెప్షన్ ఫిల్టర్ అనేది మనకి ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది ఇప్పుడు అంటే మల్టిపుల్ ఫిల్టర్స్ అనేది మనం ట్రై చేసినప్పుడు సో ఆర్డర్ ఆఫ్ ఫిల్టర్స్ అనేది ఇదే ఉంటుంది రైట్ అండ్ అలానే మనకి సిస్టమ్ డిఫైన్ అంటే ప్రీ ప్రీ డిఫైన్ ఫిల్టర్స్ ఆథరైజ్ ఫిల్టర్ ఉంది వ్యాలిడేట్ ఇన్పుట్ 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 ని వ్యాలిడేట్ చేయడానికి లైక్ మనకి ఇన్బిల్డ్ గానే సో ఫిల్టర్స్ ఉన్నాయి అలానే హ్యాండిల్ ఎర్ర రిక్వైర్డ్ సిటిపి అండ్ అవుట్పుట్ క్యాచ్ అండ్ సమ్ అదర్ ప్రీ డిఫైన్ ఫిల్టర్స్ అనేది మనకి ఎంఈసీ లో డెవలప్ చేస్తుంది లైక్ దట్ మీన్స్ ఏంటంటే మనము కస్టమ్ ఫిల్టర్స్ ని ఇంప్లిమెంట్ చేయొచ్చు డెఫినెట్ గా మన కస్టమ్ ఫిల్టర్స్ అనేది మనం ఇంప్లిమెంట్ చేయొచ్చు కెన్ వీ
కస్టమ్ ఫిల్టర్స్ అనేవి మన బిజినెస్ రిక్వైర్మెంట్ కి అనుగుణంగా మనం ఫిల్టర్స్ అనేవి మనం డెవలప్ చేసుకోవచ్చు క్లియర్ సో ఈ ఫిల్టర్స్ అనేవి మనం ఎక్కడెక్కడ అప్లై చేయొచ్చు సో బేసిక్ గా త్రీ త్రీ లెవెల్స్ లో మనం అప్లై చేయొచ్చు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ గ్లోబల్ లెవెల్ సో గ్లోబల్ లెవెల్ మీన్స్ ఏంటంటే మనకి గ్లోబల్ డేటా జాక్స్ ఫైల్ లో అప్లికేషన్ అప్లికేషన్ అండర్ స్కోర్ స్టార్ట్ ఫంక్షన్ ఉంటుంది మెథడ్ సో ఎప్పుడైతే మనం ఒక రిక్వెస్ట్ అనేది పెడుతున్నామో ఫస్ట్ ఫస్ట్ మెథడ్ ఎగ్జిక్యూట్ అయితే అప్లికేషన్ అండర్ స్కోర్ స్టార్ట్ మెథడ్ సో ఇక్కడ కనుక మనం ఇది ఈ ఫిల్టర్స్ ని రిజిస్టర్ చేస్తే రైట్ సో ఈ ఫిల్టర్స్ అనేవి గ్లోబల్ లెవెల్ లో అప్లికబుల్ అవుతాయి ద సెకండ్ వన్ కంట్రోలర్ లెవెల్ థర్డ్ వన్ యాక్షన్ లెవెల్ సో చూడండి ఫిల్టర్స్ అట్ గ్లోబల్ లెవెల్ సో గ్లోబల్ లెవెల్ లో ఏం చేయాలంటే అప్లికేషన్ అండర్ స్కోర్ స్టార్ట్ లో అంటే గ్లోబల్ డాట్ ఎస్ఎక్స్ డాట్ సిఎస్ ఫైల్ లో మనకు అప్లికేషన్ అండర్ స్కోర్ స్టార్ట్ మెథడ్ అంటుంది సో దానిలో చూడండి ఇక్కడ మనం ఫిల్టర్ కాన్ఫీ డాట్ రిజిస్టర్ గ్లోబల్ ఫిల్టర్స్ సో గ్లోబల్ ఫిల్టర్స్ డాట్ ఫిల్టర్స్ సో మనం ఇక్కడ అప్లికేషన్ అండర్ స్కోర్ స్టార్ట్ లో ఇక్కడ ఫిల్టర్స్ ని రిజిస్టర్ చేయడం వల్ల ఏమవుతుందంటే గ్లోబల్ గా మనం ఫిల్టర్స్ ని అప్లై చేస్తాం ఓకే అండ్ నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి కంట్రోలర్ లెవెల్ సో కంట్రోలర్ లెవెల్ లో ఏంటంటే ఫిల్టర్స్ ని ఎలా అప్లై చేస్తామంటే లైక్ మనం కంట్రోలర్ ఎక్కడైతే కంట్రోలర్ అనేది క్రియేట్ చేస్తామో ఎవో దట్ పర్టికులర్ కంట్రోలర్ మనం ఈ ఫిల్టర్ అనేది అప్లై చేస్తాం జస్ట్ ఇక్కడ చూడండి ఆదరైజ్ ఫిల్టర్ రోల్స్ అడ్మిన్ సో అడ్మిన్ మాత్రమే ఈ అడ్మిన్ కంట్రోలర్ ని యాక్సెస్ చేయగలడు దట్ మీన్స్ దానిలో ఉన్న యాక్షన్ మెథడ్స్ కానీ వాట్ ఎవర్ క్లియర్ అండ్ అలానే యాక్షన్ లెవెల్ లో కూడా చేయొచ్చు సో కంట్రోలర్ కాకుండా యాక్షన్ సపోజ్ యూజర్ కంట్రోలర్ ఉంది సో యూజర్ కంట్రోలర్ లో ఆదరైజ్ ఎవరికి ఇచ్చే మన పర్మిషన్స్ యూజర్స్ కి యూజర్ వన్ యూజర్ టూ మాత్రమే దీన్ని యాక్సెస్ చేసుకోగలడు క్లియర్ అండ్ రిమైనింగ్ యూజర్స్ అనేది దీన్ని యాక్సెస్ అనేది చేసుకోలేదు సో ఇలా మనం ఫిల్టర్స్ అనేది అప్లై చేయొచ్చు సో బేసిక్ ఇంట్రడక్షన్ ఫిల్టర్స్ కి అండ్ వన్ బై వన్ స్టెప్ బై స్టెప్ ఒక్కొక్క ఫిల్టర్ గురించి డిస్కస్ చేద్దాం ఫిల్టర్స్ ని ఎలా ఇంప్లిమెంట్ చేస్తాం అండ్ కష్టం ఫిల్టర్స్ ని ఎలా ఇంప్లిమెంట్ చేస్తాం ఒక్కొక్క ఫిల్టర్ ఫిల్టర్స్ లో ఏమేమి టైప్స్ ఉన్నాయి వాటిని ఎలా యూజ్ చేస్తాం అనేది కమింగ్ సెషన్ లో చూద్దాం సో కాన్సెప్ట్ అనేది అర్థమైంది అనుకుంటా అండ్ నెక్స్ట్ వీడియోలో మళ్ళీ కలుద్దాం థ్యాంక్